درود بر شما دوستان و همراهان به این کلیپ و به این درس خوش اومدید در این درس میخوایم در مورد لغت های مورد نیاز انگلیسی در بانک صحبت بکنیم بانک جای خوبیه نه پولامون رو میذاریم تو بانک امیدوارم که همیشه جیبتون پر پول باشه و البته لب ها تو خندان و تندرست و خوش باشید بدون شک شما حساب بانکی دارید و با بانک هم سر و کار دارید و در این درس ما میخوایم به ضروری ترین لغاتی که باهاشون مواجه میشید و باهاشون سر و کار دارید برای بانک رفتن در انگلیسی صحبت بکنید دوستان فقط یه نکته فراموش نکنید که کانال انگلیسی مثل خوردن رو سابسکرایب یا دنبال بکنید تا در جریان آخرین آپدیت های کانال قرار بگیرید و جز اولین نفراتی باشید که ویدیوهای آموزشی انگلیسی مثل خوردن دست شما میرسه و بتونید از اونها استفاده بکنید بسیار خوب بپردازیم به لغت های مورد نیاز در انگلیسی برای بانک رفتن آفس 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 یعنی دفتر یا اداره دقت بکنید دوستان در مورد تلفظ آفس من نگفتم آفیس اوکی یک ای کوتاه داره بین ای و ای آفس آفس آفیس پس نیست دقت بکنید آفس بین ای و ای یعنی دفتر اداره آفس 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 کلرک آفیس کلرک آفیس همطور که گفتیم یعنی دفتر یا اداره کلرک یعنی کارمند دوستان در مورد تلفظ کلرک دقت بکنید نگفتم کلرک کلرک نیست کلرک بین C و L صدایی وجود نداره و C در اینجا K صدا میده و همیشه کلرک یعنی کارمند آفیس کلرک یعنی کارمند اداری آفیس کلرک ریسپشنست receptionist reception یعنی پذیرش receptionist یعنی فردی که پذیرش میکنه کارمند پذیرش receptionist یعنی کارمند پذیرش receptionist receptionist secretary secretary secret یعنی راز secretary یعنی منشی یا دبیر secretary Secretary Typist Typist Type یعنی تایپ کردن با کیبورد تایپ کردن Typist یعنی فردی که تایپ میکنه همین تایپیست تو فارسی هم بهش میگیم تایپیست نامه ها رو تایپ میکنه Typist Typist Banker Banker بانک یعنی بانک دوستان دقت بکنید در مورد تلفظش ما در فارسی میگیم بانک اما تلفظ درستش در انگلیسی بانک بانک یعنی بانک بانکر یعنی بانکدار یا فردی که بانکیه یا صراف کارش کارای بانکیه بانکر بانکر بانک آفیسر بانک آفیسر بانک که یعنی بانک گفتیم آفیسر یعنی کارمند بانک آفیسر یعنی کارمند بانک بانک آفیسر بانک آفیسر اکاونتنت اکاونتنت اکاونت یعنی حساب اکاونتنت یعنی حسابدار اکاونتنت bookkeeper bookkeeper book یعنی ثبت کردن و همچنین معنی کتاب هم میده keep یعنی نگهداری کردن keeper یعنی نگهدار اون فردی که نگهداری میکنه bookkeeper یعنی دفتردار ثبت کننده کسی که کارهای ثبتی رو انجام میده دفترداری میکنه bookkeeper bookkeeper economist Economist Economy یعنی اقتصاد Economist یعنی اقتصاددان فردی که کارش علم اقتصاد اقتصاددان Economist Teller Teller 
tell یعنی گفتن teller یعنی گوینده یا پاسخگو در بانک ها یه نفر هست ممکنه به سوالات شما پاسخ بده بهش میگن teller پاسخگو همین cashier auditor 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 یعنی بازرس دفاتر محاسباتی یا بهش حسابرس هم گفته میشه auditor auditor account account یعنی حساب حساب بانکی account account دوستان در مورد تلفظش دقت بفرمایید نگفتم account یا account account او او صداش این شکلیه account یعنی حساب حساب بانکی account credit 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 یعنی اعتبار یا شنیدی دیگه میگیم credit card یعنی کارت اعتباری credit credit یعنی اعتبار دوستان در مورد تلفظش دقت بکنید نگفتم credit 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 هم ای در دی آی تیش به صورت ای کوتاه یعنی دت 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 و در قسمت ابتدایی کره کره کردیت کردیت یعنی اعتبار همین الان در قسمت کامنت حالا که یاد گرفتید بنویسید اگر میخواید خوب ملکه ذهنتون بشه و حتما فراموش نکنید که بیان بکنید با صدای رسا کردیت کردیت کارنسی currency currency یعنی ارز ارز هر کشور ممکنه ارز ایران ریاله که ظاهرا بی ارزش ترین پول دنیاست یا ارز یک کشور ممکنه دلار باشه یا ارز کشور شما ممکنه هر چیز دیگری باشه currency یعنی ارز currency bills bills bill یعنی صورت حساب bills یعنی صورت های مالی دوستان در مورد تلفظش دقت بفرمایید نگفتم bills بیل اونه که کارگرا باهاش خاک جابجا جا میکنن چاله میکنن bill دقت بکنید تلفظ ای به صورت ای کوتاه بین ای و ای میشه bills bills یعنی صورت های مالی bills borrow borrow یعنی قرض یا قرض گرفتن borrow borrow alarm 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 یعنی هشدار دقت بکنید مثلا تو بانک ها دیدین ممکنه اگر یه موقع دزدی یا احساس خطر بشه alarm رو به صدا در میارن اون هشدار رو به صدا در میارن alarm cash کش یعنی نقد وجه نقد پول کش کش چک چک یعنی چک چک بانکی که توش یه عددی میمیسن طرف میبره بانک چک رو نقد میکنه پول نقد میگیره یا به حسابش میخوابونه چک و چک به دو صورت نوشته میشه همونطور که میبینید تلفظش به همین صورت راحت چک coins coins coin یعنی سکه coins یعنی سکه ها coins coins credit card credit card credit یعنی اعتبار card یعنی کارت تو فارسی ما میگیم میگیم کارت اما در انگلیسی بهش میگن card card یعنی همون کارت Credit card یعنی کارت اعتباری Credit card حالا نوبت شماست همین عبارت رو در قسمت کامنت بنویسید اگر میخواید یاد بگیرید عزیزان دل و با صدای رسا حتما تکرار بکنید Credit card Credit card Customer 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 یعنی مشتری مشتری که مراجعه میکنه به بانک ارباب رجوع customer customer deposit 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 yani andukhte ya mande deposit deposit 
loan 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 yani warm loan manager manager manage یعنی مدیریت کردن manager یعنی فردی که مدیریت میکنه به manager money money sweeter than honey money یعنی پول money mortgage مورگج مورگج همونطور که میبینید تیش ناخاناست یعنی گرو گذاشتن در رهن گذاشتن مثلا شما سند خونتون رو میبرید رهن بانک میگذارید از بانک وام میگیرید مورگج یعنی گرو گذاشتن رهن گذاشتن مورگج پی پی یعنی پرداخت یا پرداخت کردن پی save 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 یعنی ذخیره کردن همچنین به معنی پسندازم هست save savings 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 اشاره داره به حساب های پسنداز یا پسنداز ها همچنین مثلا کل پسنداز هایی که شما دارید savings گارد گارد یعنی نگهبان دیدید داخل بانک ها نگهبان وای میسه مراقبت میکنه از بانک گارد بهش میگن گارد گارد یعنی نگهبان گارد والت 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 یعنی خزانه محل نگهداری پول ها در بانک والت والت withdraw 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 یعنی برداشت کردن از حسابتون یا اگر ATM تشریف برده باشید پول وقتی میگیرید در واقع بهش میگن withdraw کردن مانی یعنی پرداشت کردن پول withdraw یعنی برداشت پول withdraw بسیار خوب دوستان آفرین بر شما دمتون گرم در این درس شرکت کردید حالا میخوایم یک کار بسیار مهم انجام بدیم چیکار کنیم حالا میخوایم یک بار دیگه لغت هایی که در این درس یاد گرفتیم عبارت هایی که در این درس یاد گرفتیم رو با هم مرور و تکرار کنیم حالا شما چیکار باید بکنید شما باید صدای خودتون رو هنگام بیانشون که الان قراره با هم بخونیم که بیان میکنید با صدای رسا ضبط بکنید و در انتها بعد از اینکه با هم مرور کردیم و شما هم بیان کردید با صدای رسا صدای خودتون رو که ضبط کردید باید گوش بدید و مقایسه بکنید با نحوه بیان و تلفظ در این درس تا بتونید اشتباهاتتون رو اگر در تلفظشون اشکال دارید پیدا بکنید این اشکالات رو و اونها رو رفع بکنید آماده این آفس 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 کلرک office clerk receptionist receptionist secretary secretary typist typist banker banker bank officer bank officer accountant accountant bookkeeper bookkeeper economist economist teller teller cashier cashier auditor auditor account account credit credit currency currency bills bills borrow borrow alarm alarm cash cash check check coins coins 
Credit card. Credit card. Customer. Customer. Deposit. Deposit. Loan. Loan. Manager. Manager. Money. Money. Mortgage. Mortgage. Pay. Pay. Save. Save. Savings. Savings. Guard. Guard. Vault. Vault. Withdraw. Withdraw. آفرین بر شما دبتون گرم حالا وقتش صداتون رو که ضبط کردید برید مقایسه بکنید با نحوه بیان و تلفظ در این درس که اگر اشتباهاتی در بیانتون هست اونو پیدا بکنید و رفت بکنید خب دوستان سپاسگزاری از همراهی شما عزیزان در این درس امیدواریم که لغت هایی که در این درس یاد گرفتید رو ضمن اینکه در تمرین شرکت میکنید و اونها رو در قسمت کامنت می نویسید و اگر ننوشید در دفترتون نوشید حتما در قسمت کامنت هم بنویسید که ما بدونیم شما همراه ما هستید باعث بشه که رشد بسیار خوبی در یادگیریتون داشته باشید دوستان فراموش نکنید طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین و استفاده بفرمایید از این درس و البته دیگر کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل خوردن تا رشد خوبی در یادگیریتون داشته باشید آرزوی تندرستی و سلامتی براتون داریم